হ্যালো আমি বিপ্লব রায় প্রভাষক আইসিটি স্নাতক সরকারি কলেজ স্নাতক সুনামগঞ্জ আর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের আইসিটি বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের সংখ্যা পদ্ধতি প্রথম টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ এবং সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর বিশেষ করে দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর এবং এই বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি সহজভাবে দেখার চেষ্টা করব ওকে কোনো কিছু গণনা করে কোনো কিছু গণনা করে তা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে অর্থাৎ কোন সংখ্যা লিখে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে তো আমরা আরেকটি জিনিস জানব যে কোন সংখ্যা লিখতে লিখে প্রকাশ করতে যে মৌলিক চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাকে অঙ্ক বলে যেমন আমরা একটা সংখ্যা এখানে লিখে রাখছি সাতান্ন সাতান্নতে পাঁচ এবং সাত দুইটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত হয়েছে তাহলে পাঁচ এবং সাত এই দুইটা চিহ্ন বা প্রতীক হচ্ছে অঙ্ক তাহলে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্ন বা প্রতীককে অঙ্ক বলে আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন আছে তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি একটি হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে বাংলাতে অস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান ওই সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের স্থানীয় মানের উপর নির্ভর করে না তাদেরকে অস্থানিক বা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রচলন নেই বললেই চলে এরপর যেটা স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতিতে এই সংখ্যার মান ওই সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের স্থানীয় মানের উপর নির্ভর করে তাকে স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতিতে এই যে অঙ্ক সেই অঙ্কের স্থানীয় মানের উপর নির্ভর করে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা একটা দুইটা সংখ্যা নেই এখানে দশ এবং একশো এখানে এক এর স্থানীয় মান দশকের করে এর জন্য এটা দশ আর এখানে এক এর স্থানীয় মান শতকের করে এর জন্য এটা একশো একশো অর্থাৎ আলাদা দুইটা সংখ্যা ব্যবহৃত অঙ্ক কিন্তু দুটোতেই সেম এখানেও এক আর শূন্য এখানেও এক আর শূন্য তবে এখানে দুইটা শূন্য ব্যবহৃত হয়েছে তো প্রতীক একই অর্থাৎ দুইটা প্রতীক দিয়ে আমরা বুঝাইছি যে এটা স্থানীয় মানের কারণে এটা দশ আর এটা স্থানীয় মানের কারণে এটা হচ্ছে একশো তো স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে বাইনারি ডিসিমাল অক্টাল হেক্সা ডিসিমাল তো এই সংখ্যা পদ্ধতি বোঝার আগে আমরা আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস কি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস অর্থাৎ একটি সংখ্যা পদ্ধতিতে যতগুলো মৌলিক প্রতীক বা অঙ্ক আছে তার সমষ্টিকে ওই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলে যেমন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে দুই অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে জিরো এবং ওয়ান এই দুইটি অঙ্কই ব্যবহৃত হয় তাই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে দুই তাহলে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি দুই তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে এতে ব্যবহৃত অঙ্ক হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান এরপর আসি অক্টাল অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে আটটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ তার ভিত্তি হচ্ছে আট জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরপর ডিসিমাল যে পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত আছি অর্থাৎ আমরা এই দৈনন্দিন কাজ হিসাব নিকাশ বা কাজকর্মে বা পড়াশোনায় যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে দশটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয় জিরো থেকে নয় পর্যন্ত জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই নয়টি এরপর আছে হেক্সা ডিসিমাল হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ভিত্তি হচ্ছে ষোলো শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এবং এ থেকে এক পর্যন্ত এই ষোলোটা ডিজিট হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা হেক্সা ডিসিমালের সংখ্যাটা এইভাবে দিতে পারি যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ষোলো তাকে হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে তা আমি আরেকবার সবগুলা পদ্ধতির সংজ্ঞাটি বুঝিয়ে দিচ্ছি বাইনারি যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি দুই তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে অর্থাৎ এতে ব্যবহৃত অঙ্ক হচ্ছে দুইটি জিরো এবং ওয়ান এরপর অক্টাল যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে আট তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে এতে আটটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয় জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরপর আসি ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দশটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয় বা যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে দশ তাকে ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে 
এতে ব্যবহৃত অংক হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এরপর হেক্সাডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ষোলো তাকে হেক্সাডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে এতে ষোলোটি ডিজিট ব্যবহৃত হয় এই ষোলোটি ডিজিট হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এ বি সি ডি ই এফ এই ষোলোটি ডিজিট ব্যবহৃত হয় তো আমরা এই সংখ্যা পদ্ধতির আলোচনা প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর দেখব আমরা ডিসিমাল সংখ্যাকে কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করা যায় সেইটা আগে আমরা দেখি তো আমরা একটা ডিসিমাল সংখ্যা নেই যে কোনো একটা সংখ্যা একশো পঁচিশ এই ব্র্যাকেট দিয়ে নিচে সুত করে ওই পদ্ধতির বেসটা লিখে দিতে হবে অর্থাৎ এটা ডিসিমাল সংখ্যা এখানে দশ দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে ডিসিমাল সংখ্যা এরপর এটারে কনভার্ট করব বাইনারিতে আমরা এখানে দুই দিয়ে দেখে দিলাম যে এটা হচ্ছে বাইনারি বাইনারিতে প্রকাশ করব বেসটা নিচে সুত করে লিখতে হবে তো এখানে এই ডিসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে নেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ অংশ সংখ্যা যদি থাকে তাহলে পূর্ণ সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করে এইভাবে ভাগ করে ভাগ শেষ গুলো বের করতে হবে ছয় দুগুণে বারো দুই দুগুণে চার ভাগ শেষ এক তিন দুগুণে ছয় দুই একে দুই ভাগ শেষ নাই শূন্য এরপর একত্রিশ পনেরো দুগুণে তিরিশ ভাগ শেষ এক সাত দুগুণে চোদ্দ ভাগ শেষ এক তিন দুগুণে ছয় ভাগ শেষ এক দুই একে দুই ভাগ শেষ এক দুই দ্বারা শূন্যকে ভাগ যায় না শূন্য এবং এক অর্থাৎ দুইয়ের শূন্য শূন্য এক থেকে শূন্য গেলে এক থেকে এটা এই জিনিসটা আমি একটু বুঝে দিই অনেক স্টুডেন্টকে দেখছি এই এই জায়গায় একটু প্রবলেম করে দুই দ্বারা একে তো বাদ যায় যাবে না তাই শূন্য দেবে শূন্য দুগুণ দুইয়ের শূন্য শূন্য বাক্সেস থাকে এক বাক ফল হলো শূন্য বাক্সেস এক এখানে আমরা বাক ফল লিখবো এখানে বাক্সেস আমরা সবগুলোতে এখানে বাক ফল এখানে বাক্সেস এই আমাদের যখন এখানে শূন্য আসবে তখন আমাদের কাজ শেষ তো আমরা এই বাক্সেস গুলো নিচ থেকে উপরে দিয়ে লেখে সংখ্যাটি তৈরি করব বাইনারি সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ তিন চার পাঁচ শূন্য এক এই হচ্ছে বাইনারি এই হচ্ছে একশো পঁচিশ এর সমতুল্য বাইনারি মান একশো পঁচিশ এর সমতুল্য বাইনারি মান হচ্ছে এত এখন আমরা আরেকটি সংখ্যা নেই भग्नांश संख्या संख्या गुण करते हैं আমি প্রক্রিয়াটি দেখিয়ে দিচ্ছি একশো পঁচিশ গুণ দুই পাঁচ দুগুণে দশ দশের শূন্য হাতের তাকে এক দুই দুগুণে চার আর একে পাঁচ দুই একে দুই দশমিক কোন সংখ্যা আসেনি দশমিকের পর কোন সংখ্যা আসেনি তাহলে জিরো দুই শূন্য শূন্য পাঁচ দুগুণে দশ দশের শূন্য আতর থাকে থাকে এক দুই দুগুণে চার আরেকে পাঁচ শূন্য 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 পাঁচ দুগুণে দশ দশের শূন্য হাতের থাকে এক হাতের থাকে এক দশমিকের পরে যে সংখ্যাটা আসবে সেই সংখ্যা আমরা এখানে লিখব এই হচ্ছে আমাদের যেহেতু এখানে শূন্য চলে আসছে তাহলে আমাদের এই এই অংশের কাজ শেষ এখন আমরা এই সংখ্যাগুলো লিখব তা আমরা অবশ্যই উপর থেকে 
দশমিক বা এই যে ভগ্নাংশ অংশ টুকে ফলাফলগুলো আমরা উপর থেকে নিচে আর পূর্ণ অংশের ফলাফল আমরা নিচ থেকে উপরে নিতে হয় তো এটা হবে দশমিক শূন্য শূন্য এক दशमिक शून्य शून्य डेसिमाल टू बैनारि मान एक्टी संख्या नहीं डिसिमाल संख्या आगे आलदा भाव कर संख्यार मध्य পূর্ণ অংশ আছে এবং ভগ্নাংশ আছে এই সংখ্যাটাকে আমরা করবো পূর্বের মধ্যে আমরা করব পূর্ণ অংশকে ভাগ করে এবং ভগ্নাংশকে দুই দ্বারা গুণ করে তো আমরা শুরু করি পাঁচশো পঁচিশ কে দুই দ্বারা আচ্ছা যাদের এই ভাগটাকে প্রবলেম হয় আমি অনেকেই দেখছি এই সমস্যা হয় তাদের ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে খুব সহজেই করতে পারবে তো ক্যালকুলেটার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পাঁচশো পঁচিশ প্রথমে পাঁচশো পঁচিশ বাঘ দুই পাঁচশো পঁচিশ বাঘ দুই সমান দুইশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা এখানে দুইশো বাষষ্টি লিখব দশমিক পাঁচ নালিকে এর পরিবর্তে এক লিখ বাক্সেস লিখব এক অর্থাৎ ভাগ করলে যদি দশমিক আসে দশমিক পাঁচ আসবে অথবা আসবে না দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় দশমিক পাঁচ আসবে আর না আসবে না দশমিক পাঁচ আসলে এক লিখব আর না আসলে জিরো এখন আমরা দুইশো বাষট্টিকে ভাগ করব এটা মিটিয়ে ফেললাম দুইশো বাষষ্টি ভাগ দুই क्योंकुलेटर दिए खुब सहजे फिलते आई द्वारा तेर छुणे बारो एक एगारो पांच द्विगुणे दस एक আবার দুই দ্বারা তিন দ্বিগুণে ছয় দুই দ্বিগুণে চার পাঁচ থেকে চার গেলে বাক্সেস থাকে এক এরপর শূন্য দুগুণে বত্রিশ বাক্সেস শূন্য দুই দ্বারা শূন্যকে বাক করলে আট দ্বিগুণা শূন্য বাক্সেস থাকে শূন্য আবার দুই দ্বারা চার দ্বিগুণা আট বাক্সেস জিরো भग्नांश अंश कर दशमी चार दू पांच भग्नांश अंश के आगे जे रकम कर गुण करते पांच दिन दस इन एक कैलकुलेटर देखिए दी जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट लिखब 
रूपान्तर करते शून्य 
আমরা প্রত্যেকটি সংখ্যাকে ভাগ করে ভাগফল নিচে লিখেছি এবং বাক্সেসকে একটু দূরে সরিয়ে লিখেছি বাক্সের সব সময় এক অথবা জিরো আসবে খেয়াল রাখতে হবে বেজুর সংখ্যাকে ভাগ করলে অবশ্যই এক আসবে এবং জুর সংখ্যাকে ভাগ করলে অবশ্যই শূন্য আসবে তো আমি আবার দেখে দিচ্ছি দুই একে দুই এক বারো ছয় দুগুণে বারো আর পাঁচের মধ্যে দুই দুগুণে চার বাক্সেস এক এইভাবে বাক্সেস গুলো এখানে লিখতে হবে এখন দশমিক ছয় দুই পাঁচ রেডিক্স পয়েন্টের পরের অংশ অর্থাৎ ফ্র্যাকশন অংশ বা ভগ্নাংশ অংশ আমরা দুই দ্বারা গুণ করে করব তো পাঁচ দুগুণে দশ দশের শূন্য হাতের থাকে এক দুই দুগুণে চার আর একে পাঁচ দুই দুগুণে চার আর একবার ছয় দুগুণে বারো বারো দুই হাতের থাকে এক দশমিক পরের সংখ্যাটা এখানে বাইরে নিয়ে আসতে হবে পরেরটা টান দিয়ে আমরা আলাদা করে দেবো দুই শূন্য শূন্য পাঁচ দুগুণে দশ দশের শূন্য হাতের থাকে এক দুই দুগুণে চার আর একে পাঁচ এক সরি संख्याटी लिखबो लिखबो नीचे ऊपर ऊपर एक शून्य संख्यानारि संख्य कन्ट कर लाइन संख्या नियम নিয়মটা ঠিক রেখে প্র্যাকটিস করলে এই পদ্ধতি খুব সহজেই আয়ত্তে চলে আসবে তো এখন আমরা বাইনারি টু ডিসিমাল অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যাকে ডিসিমাল সংখ্যা কিভাবে রূপান্তর করা যায় সেই পদ্ধতি দেখব একটা বাইনারি সংখ্যা আমরা নেই সাপোজ এক শূন্য এক এক শূন্য এক प्रथम प्रत्येक संख्या गुण कर प्रत्येक संख्या के दुई द्वारा गुण कर प्रत्येक संख्या के दुई द्वारा गुण कर गुण करब ना मान लिखब प्रथम एक गुण दुई जुग एरपर जिरो गुण दुई जुग एरपर एक गुण दुई जुग एक गुण दुई जुग जिरो गुण दुई जुग एक गुण दुई प्रत्येक संख्यार प्रत्येक संख्यार अंकर साई गुण करुग कर सब दिखे एन जिरो थे शुरू कर जिरो एक दुई तीन चार पांच गुण कर टू टू दावर फाइव मान पांच दिए गुण पांच दिए गुण कर ले बत्रिस बत्रिस के बत्रिस टू टू दावर फाइव है बत्रिस क्योंकुलेटर दिए हिसाब करते जरा हिसाब जाने ना तो जिरो जिरो द्वारा गुण कर ले तो जिरो जिरो द्वारा गुण हम जिरो हिसाब निकाश कर दरकार नहीं टू टू दुपर थ्री मान तीन टाइम चार चार दिगुण आठ टू पावर टू मान दुगुण चार 
जिरो देखो जिरो इटर पावर होते जिरो जेकुनो शंका जेकुनो अंको जेकुनो शंका पावर जो भी जिरो है ताहोले उटर मान होते एक दूर पावर जिरो माने एक 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 एको नम्रा जुक करेनी बहुत त्रिश हर आठ चौलीस चौचलीस हर एक पैंतलीस तार माने एक शून्यो एक एक शून्यो एक एक डिसिमल मान होच्छे पैंतालीस अतः हमरा बाइनरी संख्या टा डिसिमल संख्या कॉन्वर्ट होए गए एक बार हमरा आरेक ठी संख्या नहीं हमरा जानी संख्या पद्धति बस स्थानिक संख्या पद्धति ते दुई टा उन्नशो ताके एक टा होच्छे पुन्नो उन्नशो और एक टा होच्छे बोगना उन्नशो रेडिक्स पॉइंट दि� किबाबे करते हुए तो एक टेक्सन बाबू नाम शो शंका नहीं पॉइंट वन जीरो वन जीरो वन ये होते बाइनरी ये तो क्या हमरा डिसिमल शंका है नहीं बो एक बार दशमी एक सुन्नो एक सुन्नो एक एक ही बाबे इटर को हमरा प्रत्येक टा शंका के और प्रत्येक टा उनको के हमरा दुई तरह गुण करे जुक कर बाबे एक गुण दुई जुक जीरो गुण दुई जुक एक गुण दुई जुक जीरो गुण दुई जुक एक गुण दुई तो पुन्नो शंका ये हमरा एडिक ते के अतः डांडिक ते के बांडिक है यस ना एकों नम्र जाबो उल्टा अतः एडिक ते के एडिक एवं पावर टा आगे आसे जीरो वन टू एकों नो बे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री बे तो हम लोग एकांत के माइनस वन बा एक माइनस दो ही माइनस तीन माइनस चार माइनस पास ए रेडिक्स पॉइंट के बाबोग नंशर शंकर क्षेत्रे प्रत्येक टा शंका के दूसरा गुण करे जुक करते होंगे एवं पावर टी होंगे माइनस एक तक के शुरू होंगे माइनस एक तक के शुरू होंगे एवं बांधी तक के शुरू होंगे डांडी के जाते तो इन्वर्स इटरे माइनस बा इन्वर्स बोले इन्वर्स वन ते इटर माने बच्चे एक गुण दूसरी बार करें प्लस जीरो दिगुन जीरो एक गुन इन्वर्स थ्री टू इन्वर्स थ्री मतलब टू क्यू टू क्यू माने आठ प्लस इधर जीरो दिगुन जीरो एक गुन टू टू दी पर फाइव माने बहुत त्रिश ये इधर इन्वर्स तक ले वन बाइ इन्वर्स तकले माइनस बा इन्वर्स तकले वन बाय जे मानता आशे शेटल लिखते होंगे और तब टू इन्वर्स टू माने वन बाय फोर टू इन्वर्स थ्री माने वन बाय टू टू दी पावर थ्री बा एट टू इन्वर्स फोर माने वन बाय शुल्लो हम राइट आल लेकिन ये तो शुन्नो तरह गुण कर लेता शुन्नो है इधर � हमरा one by half zero point five zero तो करना है one by eight सुन्नो तो सुमिक है दो ही फास zero तो करना है one by बहुत त्रिश इटा हमारे कैलकुलेटर देखते होंगे one back thirty two one back थर्टी टू समान जार से तालित है तो सुन्नो तो सुमी सुन्नो तीन ए दुई पास एक बार हमने जुक करी नहीं प्लस पॉइंट वन टू फाइव प्लस पॉइंट फाइव
शून्य दशमिक
शेष कर सबा के धन्यवाद